সবাইকে স্বাগতম কম্পিউটার বেসিক নলেজ সিরিজ টিউটোরিয়াল উইন্ডোজ 10 গত পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম কিভাবে আপনারা কোন একটা ফাইলকে হিডেন করতে পারেন এবং ওইটা থেকে আবার হিডেনকে বাদ দিতে পারেন হিডেন থেকে এবং কিভাবে কোন একটা সফটওয়্যার অথবা কোন একটা লেখা অথবা কোন একটা ফোল্ডার কিভাবে আপনারা কোন একটা ফাইল খুঁজে বের করতে পারেন আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে আপনারা আপনাদের ফোল্ডার এবং ড্রাইভগুলো সাজাবেন অর্থাৎ আপনি কি ডিটেলস আকৃতি দেখবেন নাকি আপনার ডেট আকৃতি দেখবেন অথবা লার্জার আকৃতি দেখবেন ওই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করব আগে বলে রেখে আমাদের সাথে দেখুন লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন তবে তরুণ বন্ধুরা শুরু করি আজকের টিউটোরিয়াল আপনাদের মাই কম্পিউটারে ঢুকেন এবং মাই কম্পিউটারে ঢুকার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা ড্রাইভগুলো দেখা যাচ্ছে এবং এখানে যদি ভিউতে ক্লিক করেন ভিউ থেকে দেখেন স্মল আইকন খেয়াল করুন দেখুন স্মল আইকন দেওয়ার পরে কতটুকু ছোট হয়ে গেল এবং এটা টাইটেল আইকৃতির এখন আছে এবং লার্জার দেখুন বড় বড় দেখাচ্ছে লার্জার এখন লিস্ট কীভাবে লিস্ট থাকবে কন্টেন্ট আকৃতির কীভাবে কন্টেন্ট সিস্টেমে আপনি দেখতে চাচ্ছেন এটা এখন মিডিয়াম আইকন ডিটেলস ডিটেলস সিস্টেমে আপনারা দেখতে চাচ্ছেন এবং আপনারা যদি এখানে যদি গ্রুপ বাইয়ের মধ্যে ক্লিক করেন দেখুন গ্রুপ বাই অর্থ হচ্ছে আপনারা এটা এখান থেকে আবার ডিসেন্ডিং করতে পারেন অর্থ অর্থাৎ আপনার এ থেকে জ্যাক পর্যন্ত অথবা অ্যাসেন্ডিং হচ্ছে এ থেকে জ্যাক পর্যন্ত এবং ডিসেন্ডিং হচ্ছে জ্যাক থেকে এ পর্যন্ত যদি ডিসেন্ডিং ক্লিক করেন তাহলে দেখতেছেন আপনার এগুলো উল্টা হয়ে গেল অর্থাৎ এই যে দেখতেছেন ডিভাইস এটা ছিল নিচে এবং হোল্ডার ছিল উপরে এখন ওইটা নিচে আসলো মানে আপনার এটা উল্টা হলো ডিয়ার পরে অ্যাপ আসলো আপনার এবং যদি অ্যাসেন্টিংয়ে দেন তাহলে আবার দেখেন অ্যাপের পরে ডি অর্থাৎ অ্যাসেন্টিং ডিসেন্টিং আপনারা এই জায়গার মধ্যে করতে পারলেন এবং আপনারা এখান থেকে যদি টোটাল সাইজ আকৃতির যদি দেখতে চান যা স্পেস আকৃতির ক্লিক করুন দেখুন দেখুন তার স্পেস কি এবার সে সুন্দর মতো তার ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেল এই জায়গায় এবং আবার যদি চিন্তা করেন টাইপ আকৃতি দেখবেন বা নেম আকৃতি দেখবেন দেখুন টাইপ আকৃতি দেখলে দেখাচ্ছে সে এবং আপনারা যদি শর্ট বাই শর্ট বাই যদি ক্লিক করেন কোন শর্টে আপনি দেখতে যাচ্ছেন টোটাল সাইজ যে কোনটার কত সাইজ যে ছোট সাইজ দিতে বড় সাইজ পর্যন্ত দেখেন চেঞ্জ হয়ে গেল এটা এই জায়গা থেকে এবং আপনি যদি টাইপে দেন তাহলে দেখুন আগের সিস্টেমে আবার আসলাম তারপর আবার ভিউ প্যানেল আছে প্যানেলে যদি ক্লিক করেন দেখুন এই জায়গার মধ্যে প্যানেলটা দেখাচ্ছে অর্থাৎ এখানে আপনার যে কোনো ফাইলগুলো যদি ধরেন বা ছবিগুলো ধরেন ওই ক্ষেত্রে আপনার ছবিগুলো এবং ফাইলগুলো যদি থাকে ওইটা আপনার এই জায়গার মধ্যে শো করবেন এটা আপনারা এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন যে কোনো একটা ছবি বা ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান এখন আপনারা যদি দেখেন প্যানেলটা কত সুন্দর প্যানেলটা আপনারা দেখাচ্ছে এবং আপনারা যদি ফাইল ফোল্ডারে যান দেখেন এই জায়গার মধ্যে আপনার শো করতেছে এবং এখান থেকে আপনারা ইচ্ছা করলে ডেস্কটপের আইকনটা ইয়েটা ওয়াল পেপারটা চেঞ্জ করতে পারেন রাইট বাটন ক্লিক করবেন যা সেটা ডেস্কটপ ওয়াল পেপার যে কোনো ছবি যে কোনো ছবি রাইট বাটন ক্লিক করে এ বিষয় নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি এবং আপনারা যদি আরও একটা বিষয় যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা ডিসপ্লে আইকন ডিসপ্লে আইটেম এখন এখানে কিন্তু ডিটেলস দেওয়া আছে যে এখানে যদি ক্লিক করেন দেখুন ডিটেলস আপনি তো অটোমেটিক হয়ে গেল অর্থাৎ আপনারা উপরে যে কাজটা এই জায়গা থেকে করলেন ওই কাজটাই আপনার ডিটেলস আপনি তো মধ্যে জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন এবং ডিটেলস প্যানেল এবং প্যানেলটা দেখাচ্ছে আপনার কি কতটুকু প্রসেসর বা কতটুকু র্যাম এই জায়গার মধ্যে যদি দিয়ে রাখেন তাহলে এই জায়গার মধ্যে সে অটোমেটিকলি সব সব করবে ক্লিকটা যদি করুন এবং এখানে আছে নেভিগেশন প্ল্যান এবং কোন সিস্টেমে আপনারা দেখতে যাচ্ছেন সোজা অল ফোল্ডার আপনারা জাস্ট ক্লিক করবেন মানে অর্থাৎ হচ্ছে এই যে নেভিগেশন বারটা আছে এই বারটা এই বারটাই আপনার এই জায়গার মধ্যে দেখাচ্ছে তারপরে আপনার হিডেন আইটেম হিডেন আইটেমগুলো দেখেন আপনার কয়টা হিডেন আইটেম আছে তেরোটা দেখাচ্ছে এই জায়গায় 
এবং আপনার এই দিক থেকে বন্ধ করে দেন নাই এবং কতগুলো হিডেন আইটেম আছে কতগুলো কি এগুলো সম্পূর্ণ দেখতে যাব চেঞ্জ দা এখান থেকে চেঞ্জ দা ফোল্ডার অফ ফ্রন্ট মানে অর্থাৎ এই ফোল্ডার অফ ফ্রন্টটা ফাইল থেকে দেই ফোল্ডার অফ ফ্রন্টটা ওই ফোল্ডার অফ ফ্রন্টটা এটা এখানে আপনারা সম্পূর্ণগুলো দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনারা এখানে যদি এট দা কলামে যদি ক্লিক করেন কমেন্টস দেখুন এই জায়গার মধ্যে শো করতেছে কি কি কমেন্ট বা কোনটা কি এই জায়গার মধ্যে দেওয়া দেখতে পাচ্ছেন আপনার সম্পূর্ণ তাহলে বন্ধুরা মোটামুটিভাবে আজকের পর্ব আমি শেষ করতে যাচ্ছি পরবর্তী পর্ব দেখুন আমাদের সাথে থাকুন ধন্যবাদ